ചേട്ടന് രാവിലെ പണിയില്ലാത്തോണ്ടായിരിക്കും ഈ പാവപ്പെട്ട ക്ലോക്കിന്റെ തലയിലോട്ട് കയറിയത് ഈ ക്ലോക്ക് ഇവിടെ കേടാ കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ എത്ര നാളെടാ ആക്കിങ്ങൊന്ന് ശരിയാക്കാൻ തോന്നിയാ ചേട്ടാ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോരോ ജോലികളില്ലേ അത് തന്നെ എനിക്ക് ശിവയ്ക്കും ലിച്ചേച്ചിക്കും സ്കൂളിൽ പോണം പിന്നെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ജോലിയില്ലേ എനിക്ക് പിന്നെ വേറെ ജോലിയൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ചേട്ടാ ചേട്ടൻ ചുമ്മാ എന്റെ പുറത്ത് വേറെ സമയം കളയാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നോക്ക് അച്ഛൻ പറഞ്ഞല്ല ഇത് ഒരിക്കലും വർക്ക് ആവില്ല എന്ന് ഇത് വർക്ക് ആക്കിയിട്ട് ബാക്കി കാര്യമുള്ളൂ ഇവനെന്നെ ഇതിന്റെ മോളി കയറിക്കണേ ഇനി ആ ക്ലോക്ക് വർക്ക് ആക്കിയിട്ടേ താഴെ ഇറങ്ങുന്ന വാശിയിലമ്മടാ വിഷ്ണു അച്ഛനെ എഴുതി തള്ളിയതാ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നേ അങ്ങനെ എനിക്ക് വിടാൻ ഉദ്ദേശം ഇല്ലെങ്കിലോ അമ്മ ഈ കേടായ ക്ലോക്ക് വീട്ടിലിരിക്കണ അശുഭ ലക്ഷണമാണ് ഓ അതുകൊണ്ടാണല്ലേ ചേട്ടന്റെ സമയം ഇത്ര നാളായിട്ട് ശരിയാവുന്നത് സംശയം എന്ത് ഈ ക്ലോക്ക് തന്നെ കാരണം അത് കൊള്ളാം അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ചേട്ടനുണ്ടായ എല്ലാ തോൽവികളും കാരണം ഈ പാവം ക്ലോക്ക് അല്ലേ ഈ വീട്ടിൽ എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്കാർക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ബാധിക്കില്ല പ്രായപൂർത്തിയായ ആണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ബാധിക്കുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അച്ഛൻ ഇവിടെ ഇരുന്നല്ലേ ജോലിയാണ് എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉയർച്ചയുണ്ടാ കാരണം എന്ത് എന്ത് കാരണം എന്ത് എന്ത് ഈ ക്ലോക്ക് തന്നെ കാരണം ഈ ഫുൾ ടൈം ഈ ക്ലോക്ക് ഏടായ ക്ലോക്കി നോക്കിയിട്ടിരുന്നല്ലേ വർക്ക് ചെയ്യണത് അപ്പൊ സമയം പോണം അറിയില്ല മടി പിടിച്ചിരിക്കും ഓ അങ്ങനെ അല്ലേ ആ വിഷ്ണുവേ ഒരു കാര്യം ചെയ് പെട്ടെന്ന് ഈ ക്ലോക്ക് നന്നാക്ക് എല്ലാവരുടെ എല്ലാ കഷ്ടകാലവും മാറട്ടെ ഞാൻ മാറ്റും അച്ഛൻ ഇനി ജോലി കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ ഇവിടെ വരവേൽക്കാൻ ഒരു പുതിയ ക്ലോക്ക് ഉണ്ടാവും പുതിയ ക്ലോക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ശരിയായ സമയം കാണിക്കണ ഇതിന്റെ പുതിയ വർഷൻ ഓക്കെ ഇത് നന്നാക്കണ വല്ലതും വേണോ കയ്യിലേക്ക് ഒരു കട്ടൻ ചായ കിട്ടിയ കൊള്ളായിരുന്നു അത്ര മതി അല്ലേ മതി അത് തരാം കട്ടൻ ചായ നിനക്ക് എന്താണ് വേണ്ടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ എത്രണ്ണം വേണം കൊച്ചു ഒരെണ്ണം മതിയോ ഒരെണ്ണം വെക്കാ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി ഓ ശരി ശരി എന്താ ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടത് എനിക്കും ആ രണ്ടെടുത്തു എടി വിഷ്ണുവിനെ ഒന്നും അടുക്കളയിലേക്ക് കണ്ടില്ലല്ലോ ഓ അവനിന്ന് ആ ക്ലോക്കിന്റെ പുറകെ അടക്കുക അവനെ നന്നാക്കുവോ എവിടെന്ന് ചേട്ടൻ ആ ക്ലോക്കിന്റെ മുമ്പിൽ പരാജയം സമ്മതിച്ച് കീഴടങ്ങി ആ ക്ലോക്ക് നന്നാക്കിട്ട് ഇറങ്ങുന്നുള്ള ഉറച്ച തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ചേട്ടൻ പിൻവാങ്ങി പിൻവാങ്ങിയ ആ അമ്മക്കെന്താ ഇത്ര അത്ഭുതം ചേട്ടൻ അത് നന്നാക്കും നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അമ്മ ചായ ആ എത്തിയല്ല ഓ എന്ത് വീരവാദമായിരുന്നു രാവിലെ ഞാൻ ആ ക്ലോക്ക് നന്നാക്കിയിട്ടേ വിശ്രമിക്കും പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മ ആ ക്ലോക്ക് നന്നാക്കാൻ മുടിയേണ്ട തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചേട്ടന് ജീവിതത്തെ വിശ്രമിക്കാൻ പറ്റൂല ചേട്ടൻ മനസ്സിലാക്കി നിർത്തിന് കളിയാക്കണം എന്തിന് ഒരു കേടായ ക്ലോക്ക് നന്നാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പരാജയപ്പെട്ടു ഇത് ഇത്ര വലിയ വിഷയമാണോ ഏയ് ഒരു വിഷയമില്ല പിന്നെ പരാജയം അത് ചേട്ടന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യത്തെ സംഭവം ഒന്നും അല്ലല്ലോ അത് ബി എസ് സി എഴുതിന്റെ ചേട്ടൻ എത്ര തവണ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നേക്കണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്റെ പരാജയത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയാനുള്ള എന്റെ വിജയത്തിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാനില്ലേ അനിയറിന്റെ അവസരം ഉണ്ടാക്കി തരണ്ടേ അമ്മ എന്തിനാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ പറഞ്ഞാൽ ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഡാൻസ് കളിച്ച് നേടിയ വിജയത്തിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ആർക്കൊന്നും പറയാനില്ല അല്ലേ എന്നാലും ബി എസ് സി പൊട്ടില്ലേ ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഞാൻ ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ വിജയം നേടിയാലും നിങ്ങൾ ബി എസ് സിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് എന്നെ താത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബി എസ് സി എഴുതിയെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്നും എന്നെ കളിയാക്കില്ലല്ലോ ഇതുപോലെ രാവിലെ തൊട്ട് ചേട്ടൻ ഒടുക്കാത്ത തമാശയാണല്ലോ അച്ഛൻ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തപ്പോ ചേട്ടൻ്റെ ഓരോരോ ഇതുപോലത്തെ തമാശകളാകെയുള്ള ആശ്വാസം അതെ നിർത്തിക്കോട്ടാ കുറെ നേരെ തുടങ്ങിട്ട് രണ്ടും കൂടെ അവനെ കളിയാക്കല് മതി അല്ല ചേട്ടൻ നന്നാവിടെങ്കിൽ നന്നായിക്കോട്ടെ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ആദ്യം നിങ്ങൾ നന്നാവാൻ നോക്ക് പിള്ളേരെ സാമ്പാർ വേണോ ഭയങ്കര ബോർ അടിയല്ലോടാ അത് തന്നെ അച്ഛനുണ്ടായിരുന്ന സമയം പോണോട്ട് അറിയത്തൂല്ലായിരുന്നു അത് ശരിയാ എടാ നമുക്ക് അന്ന് കളിച്ച പോലെ സാറ്റ് കളിച്ചാലോ മുടിയും ചേട്ടനെയും വിളിക്കാം ഏ ചേട്ടനൊന്നും വരത്തിലടി അപ്പൊ അന്ന് വന്നതോ എടീ അന്ന് ചേട്ടന്റെ ഫോൺ കംപ
ഞങ്ങൾക്ക് <laughs> 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 പൊറോട്ട് നാടകം അമ്മ അമ്മ ഇതിലൊന്നും വീഴരുത് ലാപ്ടോപ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ ഈ പഠിത്തമൊക്കെ നിർത്തും പിന്നെ സദാ സമയം നെറ്റിൽ കയറി ഡാൻസ് വീഡിയോ കണ്ടോണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പ് വെച്ചത് എന്നാൽ പിന്നെ സുഷ്മന്റെ അടുത്ത് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇപ്പൊ വലിയ ഉപയോഗമൊന്നും ഇല്ല അവൾക്ക് അതുകൊണ്ട് അത് മേടിച്ചു തരാം പുതിയത് വേണമെന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടോ ഇല്ല പുതിയത് വേണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല അതായാലും മതി അമ്മ സുഷ്മന്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ പഠിക്കട്ടെ എനിക്ക് പഠിക്കാനാണ് അല്ല എപ്പോഴും പഠിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ കൊറച്ചു നേരം വിനോദത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചൂടെ എന്തോന്നാ പിള്ളേരെ അവനെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത് അവൻ ഇത്രയും നാളും വിനോദത്തിലല്ലായിരുന്നോ ഇനി അവൻ പഠിക്കാൻ നോക്കട്ടെ അമ്മ ചേട്ടനമ്മ കൊറേ കാലത്തിന് ശേഷം പഠിക്കുന്നേ എനിക്ക് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പിന്നെയും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ പഠിത്തം നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ എടാ വല്ല പൊത്തോല് എടുത്തു വെച്ച് വായിട അതിലാ കൊറേ പേജുകൾ കാണുമല്ലോ അപ്പൂപ്പാ ഇതിനകത്ത് ഒരു പേജ് മാത്രല്ല ഇഷ്ടംപോലെ പേജ് ഉണ്ട് നോക്ക് 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 കണ്ടാ അപ്പം പൊത്തകം വേണ്ട എന്നെ ഇതൊക്കെ ഇട്ടോണ്ടിരുന്ന നിനക്ക് പൊത്തോർന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങോട്ട് ഊരിക്കടാ ഞാൻ ശീലിച്ചു അതാണ് ഞാൻ ഇട്ടത് അങ്ങനെ ശീലമൊക്കെ ഇനി മാറ്റണം അതിങ്ങോട്ട് എടുക്ക എടുക്ക അതെ കൊടു ഭവാനി ഇനെ കൊണ്ട് എവിടെ കൊണ്ട് കേടാപ്പോ കളയൊന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾ എടുത്തോളാം നശിപ്പിക്കലടേ അവര് നശിപ്പിക്കത്തൊന്നുമില്ല നീ ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ നോക്കട അവനത് പഠിച്ചോളൂ ശങ്കർ ഇങ്ങോട്ട് വാ ശങ്കറിന് ചായ വല്ല വേണേ തരാം വെള്ളം ബാ ഇങ്ങോട്ട് പോരെ പഠിക്കട്ടെ ശങ്കര ഇങ്ങ് പോരെ ഇന്നത്തെ അപ്പൊ ഈ നാളത്തെ പത്രത്തിലല്ലേ ഇന്റെ റിസൾട്ട് അറിയാൻ പറ്റൂ ഇനി നാളെ പത്രം വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കണം അത് തന്നെ അപ്പൂപ്പാ 
അത്രനേരം കാത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നെറ്റി നോക്കി ഇന്ന് തന്നെ റിസൾട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഇന്റർനെറ്റ് അതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അപ്പൊ പിന്നെ ചേട്ടന്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ അറിയാം ശങ്കരൂപ്പനാട്ടറിസൾട്ട് <laughs> 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 ടുത്തൂടെ അവർക്കൊരു സന്തോഷമല്ലോ അപ്പൊ എന്റെ അതെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയണോ ഒന്നും തോന്നരുത് ഇനിയിപ്പൊ തോന്നിയാലും കൊഴപ്പമില്ല എന്നെ ഒന്ന് ഒറ്റക്ക് സമാനത്തോടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നും പോയി തായാലും മക്കളെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി അപ്പൂപ്പൻ്റെ ആധാർ കാർഡിലെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടല്ലേ ഒരു ചോവും നിരപ്പൂല്ല മക്കൾ അതൊന്ന് ശരിയാക്കി തരൂ അപ്പം പോവാ അല്ലേ ഇനിക്കിടന്നുറങ്ങല്ലേട്ടാ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടാണ് ഈ നിലയിലായത് നീ എന്നെ നോക്കേണ്ട വേണ്ട ഡേയ് ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിനൊന്നും അല്ല വന്നത് പിന്നെ എന്തിനു ലോട്ടറി റിസൾട്ട് നോക്കാൻ അല്ലെന്ന് ഇതിന് ട്യൂബ് 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 വാ ഈ ഡിസ്കോ ഡാൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്ന ട്യൂബ് യൂട്യൂബ് കാണിച്ചിട്ട് അമ്മ ശങ്കര പൂപ്പന് ഡിസ്കോ ഡാൻസ് ആണല്ലോന്ന് എന്തോന്നാടാ വിഷ്ണു ശങ്കറിന് എന്തോ കാണണെന്ന് പറഞ്ഞ വിഷ്ണു എന്ത് കാണണെന്നാടാ പറഞ്ഞത് അയ്യോ ഒന്നുമല്ല എന്നാലും കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയണല്ലോ എന്നിട്ട് ഞാൻ പോവാം കാര്യം ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഇവന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞ് എന്തുണ്ടാ ഇരുന്ന് നല്ലവണ്ണം ഇരുന്ന് പറയണാന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ അമ്മേ കിമ്മേ പിടിക്കുന്നു ചുമ്മാ ആവശ്യമില്ല പോടാ ബാബാ നീ അറിയത്ത് പോ വേറെ ഒന്നുമില്ല അമ്മേടെ ഒന്നുമില്ല പോ മക്കളെ ഒരു ദോശയും കൂടി ഇടട്ടെ ഇപ്പൊ തന്നെ വയറ് ഫുള്ളാ ഇനി കഴിച്ച ഉറക്കം ഉറങ്ങും അത് സാരല്ല ഇതും കൂടെ കഴിക്കേ അപ്പൂപ്പാ 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 എന്തുന്ന് 
ഒരാള് ചെവിയുടെ കീഴിൽ വന്നിട്ടാണ് അപ്പൂ പാപ്പൂ പാന്ന് പറഞ്ഞ നില വിളിക്കണത് ഒരാൾ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കണം വണ്ടിയിലൂടെ ചേട്ടന്റെ പഠിത്തത്തിൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിർത്തി തരാം അപ്പൊ ഒന്ന് അഞ്ച് എട്ട് ആറ് നോക്കട്ടെ ഇതിനല്ല ഈ ആയിരം ഒന്ന് അഞ്ച് എട്ട് ആറ് ഒന്ന് അഞ്ച് എട്ട് ആറ് അടിച്ച് അതാണെന്നെ വിരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി എങ്ങനെ സമാധാനം അയ്യായിരം രൂപയല്ലേ പോയത് അല്ല നമുക്കൊരു സെല്ലോട്ട് മേടിച്ച് ലോട്ടറി ഒട്ടിച്ചോണ്ട് കൊടുത്താല ചെലപ്പോ ഒരു പ്രൈസ് മണി ഒരു 